จะมาพิสูจน์สูตรที่มาของการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงในสูตรสมการ4สูตร5สูตรหลัก v ยูสองยูสองบวกสองเอสอะไรทั้งนั้นนะครับ v เท่ากับยูบวกเอทีวีเท่ากับเอสเท่ากับวีบวกยูหารสองคูณทีเอสเท่ากับยูทีบวกศูนย์สองเอทีหนึ่งสองอะไรทั้งนั้นครับเราจะมาพิสูจน์สูตรโดยการอินทิเกรตดูบ้างนะครับในทีน่นี้เราก็จะเขียนเป็นกราฟนะครับเราที่เราเคยคุ้นเคยก็คือกราฟระหว่าง v กับ t นะครับอันนี้เป็น t อันนี้เป็นความเร็วต้นที่อยู่ตำแหน่งนี้ความเร็วปลายตำแหน่งนี้แล้วก็มาตำแหน่งนี้ก็เป็น t ครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นคือเวลาเท่ากับศูนย์จากเวลาเท่ากับ t แบบนี้นะแล้วก็เราก็จะคุ้นเคยกับกราฟตัวนี้ไหมครับก็เป็นกราฟที่ระยะทางเปลี่ยนไปครับเทียบกับเวลาเป็นกราฟ s กับ t ตรงนี้ช่องเล็กนี่เขาก็จะเอาเป็น d s ช่องเล็กนี่ก็จะเป็น d t ครับฝั่งนี้ก็จะถ้าเราจะตีเส้นอย่างนี้นะตังเล็กๆอันนี้ก็จะเป็น d v ตังเล็กตัวนี้ก็จะเป็น d t เอาละเรามาทบทวนความรู้เก่าก่อนก็คือความเร็วก็คือ delta s หาร delta t หรือว่า d s by d t นะความเร่งก็คือ delta v หาร delta t หรือเท่ากับ d v b y d t นะครับทีนี้เราก็จะเอาความรู้พวกนี้แหละมา,าใช้นะครับนั่นก็เราก็จะได้จากสมการตัวนี้เราก็จะได้ก็จะได้เป็น v d t เท่ากับ d s นะจากสมการตัวนี้เราก็จะได้เป็น a d t กับ d v นะครับอันนี้ก็เราลองมาทำทีตัวดูนะครับ a d t เท่ากับ d v นะจาก a d t เท่ากับ d v a d t ก็มาอินทิเกรตนะครับนี่คือคือสัญลักษณ์อินทิเกรตเท่ากับ d v นะอินทิเกรตอินทิเกรต v มันก็ได้ v อินทิเกรต a d t มันก็จะ a t นะครับ a t ในวงเล็บ t ก็เริ่มต้นจาก0ถึง t อินทิเกรต d v ก็ได้ v ก็เริ่มต้นจาก u ถึง v นะนั่นก็จะได้เป็น a t นะลบ0นะจากเวลาศูนย์ครับ v ตัวนี้ก็จะเป็น v ลบด้วย u นะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น a t เท่ากับ v ลบ u หรือที่เรารู้กันก็คือ v เท่ากับ u บวก a t นั่นเองนะครับจาก a เท่ากับ d v บาย d t v เท่ากับ d s บาย d t นะครับเราก็มาจัดรูปใหม่เป็นแบบนี้ดูนะครับก็ d t ตัวนี้จากตัวนี้ลงมาก็เป็น d t เท่ากับ d s ส่วนด้วย v เอาไปแทนตัวข้างบนนะครับเอาไปแทนตรงบนนู่นจาก a ถึงกับ d v นะครับ d t อย่างเงี้ยนะก็ a d t เท่ากับ d v อย่างนี้นะครับเอา 
ดีทีตรงนี้มาแทนลงไปตรงนี้นะครับก็เป็น a d s by a e s หาร v กับ d v มันก็ขึ้นไปมันก็จะกลายเป็นย้ายตรงนี้ขึ้นย้าย v ขึ้นไปอยู่ฝั่งโน้นก็เป็น a d s ก็เป็น v d v ครับนี่เราก็อินทิเกตซะอินทิเกต a d s v d v อินทิเกต v d v อินทิเกตอินทิเกต a d s ก็เป็น a การเปลี่ยนแปลงของ s จาก0ถึง s จาก s 0ถึง s นะครับ s เริ่มต้นเราให้เป็น0นะจากตัวนี้ก็จะเป็น v d v มันก็เป็นเศษ1ส่วน2 v ยกลง2ครับเริ่มต้นจาก u ถึง v ครับตัวนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็น a s ลบ0ฝั่งนี้ก็จะเป็นเศษ1ส่วน2 v ยกกลัง2ลบด้วย u ยกกลัง2มันก็จะเป็น a s เท่ากับเศษ1ส่วน2 v ยกกลัง2ลบด้วย u ยกกลัง2แบบนี้ a s ที่เรารู้กันก็คือ v ยกกลัง2ลบ u ยกกลัง2เท่ากับ2 a s หรืออีกเขียนอีกแบบหนึ่งคือ v ยกกลัง2เท่ากับ u ยกกลัง2บวก2 a s นั่นเองต่อไปคือเรารู้ว่า d s by d t เท่ากับ v เรารู้ว่า d v by d t เท่ากับ a จากนี้เราก็จะจัดรูปเป็น d s เท่ากับ v d t จากจากนี้เราก็จะจัดรูปเป็นจัดรูปตัวนี้นะครับเราเคยจัดรูปมาแล้วนะเนาะจากนี้เคยจัดรูปมาแล้วก็คือ dv เท่ากับ a dt ครับอันนี้เราเอาไปอินทิเกตมาแล้วเมื่อกี้นะครับเราก็จะได้สูตรที่ออกมาเ,เป็นอะไร v เท่ากับ u บวก a t ครับเกิดออกมาแล้วเป็นตัวนี้เราก็ไปใส่ในสมการตรงนี้นะครับจาก d s เท่ากับ v d t นะครับเอาค่า v ตรงนี้มาใส่ก็เป็น d s เท่ากับ v ตรงนี้นะครับใส่ตรงนี้เป็น u บวก a t ครับแล้วก็ d t ทีนี้ก็อินทิเกตเทอมนี้นะก็จะเป็นอินทิเกตตัว s ก็จะเป็น s นะฮะจาก0ถึง s อินทิเกตตัวนี้ก็ดึงเข้าไปทีละตัวก็เป็น u t นะจาก t 0 0ถึง t บวกด้วยเศษหนึ่งสอง a t ก็เป็น t a t กำลังสองจาก0ถึง t ครับเราจะเป็น s เท่ากับ u t บวกเศษ1ส่วน2 a t กำลังสองครับเพราะว่าอันนี้มันลบกัน t ลบ0นะครับอันนี้ถ้าใครไม่เข้าใจตรงนี้ก็จะกระจายไปอย่างนี้นะเทอมนี้สองอันนี้สองอันนี้ก็จะกระจายเป็นตัวนี้ก็กระจายเป็น u t ลบ u ศูนย์เนี่ยนะอันนี้ก็จะกระจายเป็นเศษหนึ่งส่วนสอง a t ลบสองลบศูนย์นะเพราะว่าไอ้ t เท่ากับศูนย์มันก็เท่ากับศูนย์นะ
็จะเป็นอย่างนี้เนาะไม่ได้สูตรนี้